राजधानी एखो सीटिंग सार्विसर पैचे नगरबाशी बंध हवा ना हवा नहीं उद्विग्न जत्री सवार स्वार्थ विवेचन रेखे सिद्धान तो ने बचर एकम्र फसल धान चाष कर प्रति बचर ही बना आतंके दिन काटे हावरबास स्वल्प समय फलनर जो परीक्षा निरीक्षा चला कृषिविद और विशेषज्ञ पाइकारी बजारे लाफिए लाफिए बढ़ते मोटा चाले दाम सरबराह संकट आठाश पाइजाम गुटी सर्णार बना पुजी को सक्रिय असाधु सिंडिकेट अभिजोग पाइकारी व्यवसायी दिनपुरे बरल सीमान रेलपथे वणिज्यिक पण्य पर शुरू हम जो अवकाठमो ना थाय चालू है स्थलबंदर प्रवेश दार होते पारे नेपाल भारत और भूटान और लंडन विमान बांगलेशे सरसर सिलेटे फिरते अतरिक्त भाड़ा दायर अभिजोग जुलाई के नतून भाड़ा निर्धारण आश्वास करपक्ष देखें शुरोनमंत्रण देश और देशर बैर अर्थ वणिज्य नाना खबर नहीं नियमित आयोजन ए समय वणिज्य और अपन संगे आई कजल आब्दुल्ला सीटिंग ना कि लोकल ए दर पैचे पड़े एखो भोगे चले नगरबाशी शेष पर्त नगर को नियमे बस चलो और भाड़ाई बा कैमन होता तैरि उद्वेग विशेषज्ञ नगर बैरे आसा दूरपाल्लार पर सीटिंग सिसटेम मानानसई हम नगर भेतरे विशेषत अफिस आवारे सीटिंग सिसटेम भोगानी और बाढ़ा तब विआरटीए ब सब देखे शुने सिद्धान तो नबें ता तापिर बाबू रिपोर्ट राजधानी गत कैक बचरे विभिन्न रूटे चालू हो बे कि नतून पर तब चालू हवा एस बस गेटलक कि सीटिंग सिसटेम चल है मोटा दागे जत्री एक बड़ अंशे ही को उपकार आसे परिस्थिति और खराब है जख सत नम्बर आठ नम्बर भिआईपी सतााश बा तीन नम्बर मत लोकल बसगुलो एके थे गेटलक सार्विसर नामे प्रतारणार हथियार एम परिस खुद पर मालिक समिति आहवान सीटिंग सार्विस बंद करते गल्टो चापे पड़े पिछले आसते हैं विआरटीए के संस्थाटी एख सार्विक अवस्था विश्लेषण कर सिद्धान तो नार् दुई सप्ताह समय जत्री उद्वेग काटेना सीटिंग जरा फार्म गेट जाब शाहबाग के एक सामान्य पद जाब ता उठते जा चाहिए तो पाईना सीटिंग भाड़ा बसि दी से सरकम सुविधा नहीं विशेषज्ञ विश्व कोथाओ नगर भेतरे सीटिंग सार्विस नहीं ढार मत जनबहुल मेगा सीटी तो प्रश्न ही उठे ना दूर पाल्लार जो सीटिंग थकते परे क्यों शहर मध्य पिक आवारे को भाई क्योंकि अलाउ करा उचित ना सीटिंग सार्विस मानी की एन टू एन पैसेंजारा बेनिफिटेड है जो गेटलक कर दे बस क्यों बसि नामाते हैं सो बस बसि नाम आर जानजट हो जाए सीटिंग सार्विस ना गए पर कम्पानीगुलो ए सी नन ए सी महिला स्पेशल सार्विस चालू करते पृथ्वी सब देशे जेटा आल एल्डारलि सीटीजें चिल्ड्रेन एवं आपनर महिला केवल एक सीटर बंदोबस्त थे ये खाते एकटाई शुद्ध सार्विस थकबेना ए सी थे नन ए सी थक तब सड़क पर नियंत्रण संस्था विआरटीए ब मालिक श्रमिक जत्री सवार स्वार्थ ठीक रेखे नगर बस सार्विसर बेपारे सिद्धान तो नबें ता चेष्टा करब सब जत्री जान सुविधा और स्वार्थ के सामने रेखे सिद्धान ली विशेषज्ञ छोट्ट नगर से जनसंख्यार बाढ़ती चाप सामलाते गणपरिवहन जे रखम व्यवस्थापना दरकार छोता नहीं फले भोगानी ता जदि गणपरिवहन के सुस्थ नियम श्रृंखला और व्यवस्थापनार आवत आना जाए अल्प बस ही बसि संख्यक जत्री के परिवहन सुविधा देव सम्भव तापिर बाबू समय संबाद ढाका सुरामगंजे हावड़ अंचले पानी कमते शुरू कर तब एखो निमज्जित रही है हजार हजार हेक्टर धान जमी कृषक दीर्घद पानी नीचे थकाय गब काचा धान तई पानी नेमे गेले फसल और घरे तोला व्यापक क्षतर मुखे पड़े दिशेहारा हो पड़े कृषक जीविकार तागीते अने के एलिका ऐड़े विभिन्न जैगे चले जा आगामीकाल हावड़ अंचल परिदर्शने जा रहा है प्रधानमंत्री शाल्लाजिला सदर शाहीन आली उच्च विद्यालय मठे क्षतिग्रस्त कृषक मध्य त्राण वितरण कर बाल लोग उनका ना कोम लोग उनका ना हमने जेको तुम रुस्तुल जे इजारा ही तो ना खासा दान लेके जगह मिलने ये तो कुनूफा करा चुका ना 
সাতটি জেলার হাওরবাসি বড় মৌসুমে বছরের একমাত্র ফসল ধান লাগিয়ে ঘরে না তোলা পর্যন্ত আতঙ্কে দিন কাটান আগাম বন্যায় প্রায় প্রতি বছর হাজার হাজার হেক্টর ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে যায় অধিক ফলনের আশায় ব্রি ২৯ ধান লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত ফসল তুলতে পারেন না কৃষকরা সময় বেশি লাগায় অকাল বন্যায় চোখের পলকে পানির নিচে চলে যায় কৃষকের স্বপ্ন কৃষিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন স্বল্প সময়ের মধ্যে যাতে ফসল ঘরে তোলা যায় এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে নশাদ আহমেদ চৌধুরীর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির মার্চ মাসের তিরিশ তারিখ থেকে টানা দশ দিনে ঢলের পানিতে একের পর এক তুলিয়ে যায় হাওড়ের কাঁচা ধান এমন বিপর্যয় হাওরবাসীর জন্য নতুন নয় প্রতি বছরই অভাবী জনপদের কৃষকরা ধার দেনা করে বড় মৌসুমে ধান লাগিয়ে আকাশে মেঘ দেখলেই আঁতকে উঠে প্রায় আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত কান্নায় রূপ নেয় বেশি ফলনের আশায় ব্রি উনত্রিশ ধান লাগিয়ে একশো ষাট দিন আর শেষ হয় না এর আগেই পানির নিচে চাপা পড়ে যায় বছর জুড়ে লালিত স্বপ্ন কম সময়ের ভিতরে ধানটা ওটা আমরা চাই দাম আমরা পান নিয়ে মারলে আমরা জানে মারি ফেলাই দিই তো এবার তো আমরা খুব ডাউন করছে পান নিয়ে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তার দাবি অধিক লাভের আশায় অন্য জাতের ফসল চাষে রাজি নন কৃষকরা টিচার্স এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে কথা বলছি যাতে করে একশো দশ থেকে একশো বিশ দিন যার যদি আমাদের দেওয়া যায় ওই আটাইশের পরিবর্তে তাহলে কৃষকদের আশার সঞ্চার হবে এবং তারা ক্ষতি এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ডুবন্ত অবস্থায় থেকেও টিকে থাকতে পারে এমন প্রজাতির ধান উদ্ভাবনের চিন্তা ভাবনা চলছে বলে জানালেন এই বিশেষজ্ঞ ডুবে গেলেও তারা একটা সময় পর্যন্ত তাদের সার্ভাবিলিটি রক্ষা করে তারা ফলন দিতে পারে এই ধরনের গবেষণা ইতিমধ্যে পরিকল্পনায় আছে কৃষি গবেষকদের সিলেট সুনামগঞ্জ মৌলভীবাজার হবিগঞ্জ নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সাতান্নটি উপজেলায় তিনশো তিয়াত্তরটি হাওর রয়েছে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ডল এবং অতিবৃষ্টিতে সিলেট বিভাগের প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার ফসল হানি হয়েছে প্রতি বছর এমন বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তির জন্য একটি সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পের দাবি জানিয়েছেন হাওরবাসী সিলেটের হাকালুকি হাওড় থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ পাইকারি বাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে মোটা চালের দাম রাজধানীর বাজারে বিক্রি হচ্ছে বিয়াল্লিশ টাকা দরে সংকট সৃষ্টি হয়েছে আটাশ পাইজাম আর গুটি স্বর্ণা চালেরও পাইকারা বলছেন চাল সংকটের পেছনে হাওড়া অঞ্চলের বন্যাকে দুষছেন মিলাটরা যদিও এতে একমত নন তারা চালের বাজারে অস্থিরতার পেছনে অসাধু সিন্ডিকেটেরও আশঙ্কা করছেন তারা জোয়াই ফাইসালের রিপোর্ট স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি বছর বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নতুন চালের আমদানিতে স্বর্গরম হয়ে ওঠে রাজধানীর মোহাম্মদপুর পাইকারি বাজার তবে এবছর বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাজারে বিরাজ করছে সুনসান নীরবতা কোনো ব্যস্ততা নেই পাইকারদের মাঝেও বাজারে অধিক চাহিদা সম্পন্ন মোটা চাল এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে ছয় টাকা নাজির শাহিল মিনিকেটের দামও বেড়েছে কেজিতে তিন টাকা পর্যন্ত ধারণা ছিল প্রায় বছর খানেক ধরে চলে আসা অস্থিরতা কাটবে নতুন চালের আমদানিতে কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি উল্টো বেশির ভাগ আরত ভুগছে চালের খরায় পাইকাররা বলছেন চাল সংকটের পেছনে হাওড় অঞ্চলের বন্যাকে কারণ দেখাচ্ছে মিলাররা তবে এতে একমত নন তারা এবছর মূলত ওই যে আগাম বন্যাটাই মানে চালে সর্বরাহ ঘাটতির মূল কারণ ঘর ফাঁকলেও বলেছে মাল দিতে পারতেছে না ফোন দিলে বলে দুই চার পাঁচ দিন সময় লাগবে আটা চাল পাইজাম চাল সন্না চাল গুটি চাল এগুলো খুব কেড়েছে যেগুলো মার্কেটে নাই যে পরিস্থিতি তাতে আমরা মনে করতেছি যে মূল কামের ওনার আবার সিন্ডিকেট করার মনে একটা চিন্তা ভাবনা করছে না হলে তাদের কাছে তো স্টকে ধান আছে বাজারে কিছুটা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম আবারও নিয়ন্ত্রণহীন আমদানি করা রসুনের দর এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে চীনা রসুনের দাম দেশি রসুন বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে নব্বই টাকা দরে তবে স্বাভাবিক রয়েছে চিনির দর চায়না রসুন যেটা ষাট পাঁচ পঞ্চাশ থেকে চলে গেছিল একশো এটা হঠাৎ করে হয়েছে দুশো টাকা দুশো দশ টাকায় মানে এই ষাট দিনের ভিতরে চিনির দাম আপনার কিছুটা কম আছে এখন আপনার পাইকারি ষাট টাকা কেজি বিক্রি হতেছে পেঁয়াজের দামটা কিছু বেশি আগের তুলনায় কেজিতে পাঁচ টাকা বেশি আসলে আমাদের দেশে তো রোজার আগেই বাইরে যায় রোজা তার কিছু বাড়ানো হয় না উল্লেখ করার মতো পরিবর্তন নেই ভোজ্য তেলের বাজারেও যদিও রমজান সামনে রেখে ধীর গতিতে বাড়ছে মসুর আর ছোলার দাম স্বাভাবিক রয়েছে সব ধরনের মশলা আর গুঁড়ো দুধের দামও জুবাই ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা দিনাজপুরের বিরল সীমান্ত দিয়ে রেলপথ চুক্তি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন শুরু হলেও আজও চালু হয়নি বিরল স্থলবন্দর 
বিশ্বরকে পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিরল স্থলবন্দর লিংক লিমিটেড জমি অধিগ্রহণ করেছে কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সড়ক ও রেল লাইন যোগাযোগ স্থাপন না করায় বন্দরটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না এতে খুব প্রকাশ করেছে লিংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ এটি চালু হলে এই বন্দর হতে পারে নেপাল ভারত ও ভুটানের প্রবেশদ্বার গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ও মঞ্জিত আলম শিমুলের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দিনাজপুর শহর থেকে হিলি স্থলবন্দরের দূরত্ব একশো কিলোমিটার আর বিরল স্থলবন্দরের দূরত্ব মাত্র বিশ কিলোমিটার দু সালে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় সরকারের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরল স্থলবন্দর লিংক লিমিটেডের চুক্তি হয় কিন্তু দীর্ঘ সময় পার হলেও অধিগ্রহণকৃত জমির ওপর কোনো অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিদের দাবি বিরল স্থলবন্দরের সঙ্গে সড়ক ও রেল যোগাযোগ দ্রুত স্থাপন করে এটি চালু করা হোক স্থলবন্দর হলে আমাদের অনেক বেকার যেগুলো ছেলে मंत्रालयरिटीर বিরল স্থলবন্দর লিংক লিমিটেডের দাবি ভারত বাংলাদেশের সড়ক পথে বাণিজ্য চুক্তি ও অধিগ্রহণকৃত জমিতে রেলের একটি সাবলাইন চুক্তি অনুযায়ী না হওয়ায় বন্দর চালু হচ্ছে না যেই সাড়ে সতেরো একর জমি অধিকৃত হয়েছে সেখানে মধ্যে একটি সাব লাইন ঢুকানো রেল লাইন ঢুকানোর কথা ছিল এই দুটো বাস্তবায়ন হলেই পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর রূপ পাবে অবশ্য দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এই রুটে পণ্য পরিবহন শুরু হওয়ায় রাজস্ব আদায় হবে পাশাপাশি ভাড়া বাবদ রেলওয়ের আয়ও বাড়বে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ের এই কর্মকর্তা তেল ছাড়াও আমরা পাথর ফুডস্টেন আমরা বাংলাদেশে আমদানি করতে পারব এবং সেই সাথে রপ্তানি করতে পারব এই ক্ষেত্রে আমাদের রেলওয়ে যেমন লাভবান হবে সর্বোপরি দেশের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে এটা সহায়ক হবে দিনাজপুরের বিরল স্থলবন্দর অবকাঠামো নির্মাণের জন্য দু হাজার ছয় সালে সাড়ে সতেরো একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় সময় সংবাদ দিনাজপুর বাংলাদেশে যাতায়াতের জন্য প্রবাসীদের প্রথম পছন্দ বিমান বাংলাদেশ সপ্তাহে বিমানের চারটি ফ্লাইটে লন্ডন থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশে আসেন এর মধ্যে সরাসরি সিলেট যায় বিমানের ফ্লাইট এই সুযোগে লন্ডন সিলেট রুটে বিমান বাংলাদেশ অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে বলে অভিযোগ করেছেন যাত্রীরা অভিযোগ স্বীকার করে জুলাই থেকে নতুন ভাড়া নির্ধারণের কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তানভীর হাসানের ক্যামেরায় আনো জানাচ্ছেন লন্ডন প্রতিনিধি শৈব কবির ঢাকা লন্ডন রুটের প্রায় নব্বই শতাংশ যাত্রী সিলেটের তাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে লন্ডন সিলেট রুটে একমাত্র ফ্লাইট পরিচালনা করে আসছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অন্যান্য এয়ারলাইন্সের তুলনায় বেশি ভাড়া নির্ধারণ করছে বিমান কর্তৃপক্ষ অন্যান্য এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ঢাকা প্রাইজ তিনশো সাড়ে তিনশো তো পেয়ে গেছে এখানে সাড়ে ছয়শো সাড়ে পাঁচশো আমরা বিমানের কাস্টমার দিন দিন লস করতেছি এখন যেখানে আমার এই এপ্রিল মাসে আমি প্রায় সাতশো টিকিট সেল করেছিলাম লাস্ট ইয়ারে আজকে আমি দেখেছি দুইশো চল্লিশটা টিকিট সেল করেছি বিমানের ভাড়া বেশি হওয়ায় অনেক যাত্রী বাংলাদেশে যাতায়াতের জন্য বেছে নিচ্ছেন বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোকে বিমানের প্রাইসটা সব সময় বেশি থাকে মনে করেন আমার ফ্যামিলির ছয়জন আছে ছয়জন নিয়ে বিমানে আমরা ফেয়ারটা এফোর্ড করা যায় না আমরা বিমানে যাওয়ার জন্য আগ্রহী কিন্তু বিমানে যে যাব এখানে আপনার টিকেটের দাম বেশি বিমানে যে আপনার প্রাইজ অন্য অন্য এয়ারলাইন্সটা কি দুই তিনশো মন বলুন তাকে এর লাগে আমরা অন্য এয়ারলাইন্সে যাই অতিরিক্ত ভাড়া আদের অভিযোগ স্বীকার করে আগামী জুলাই মাস থেকে নতুন ভাড়া নির্ধারণের কথা জানালেন বিমানের ইউকে কান্ট্রি ম্যানেজার সিলেটি আমরা যে অতিরিক্ত ল্যান্ডিংটা দিচ্ছি এটা কিন্তু সিলেটি প্যাসেঞ্জারদের সুবিধার্থে আমরা ল্যান্ডিংটা দিচ্ছি সিলেট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার বেজ না আমার বেজ কিন্তু ঢাকা তো অতিরিক্ত যে ল্যান্ডিং খরচটা হচ্ছে এটা কিন্তু সিলেটি প্যাসেঞ্জারদেরকে সরাসরি তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সেবা আমরা প্রদান করছি সেই জন্য এই যে অতিরিক্ত ল্যান্ডিং যে চার্জটার কারণে আমরা সিলেটের ভাড়া কিছুটা বেশি রেখেছি অন্যান্য এয়ারলাইন্সে ভাড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিমানের ভাড়া নির্ধারণ করলে এই রুটে যাত্রী সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করছেন অনেকে উনিশশো বাহাত্তর সালে চারে মার্চ লন্ডন প্রবাসীদের নিজস্ব অর্থায়নে ভাড়া করা বোয়িং সেভেন জিরো সেভেন বিমানের মাধ্যমে লন্ডন থেকে একশো উনাশি জন যাত্রী নিয়ে ঢাকায় অবতরণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের শিডিউল বিপর্যয় গ্রাহক ভোগান্তি সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকার পরও প্রবাসীদের বাংলাদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই বিমানেই প্রথম পছন্দ সৈব কবির সময় সংবাদ লন্ডন
শ্রমিকদের বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রিতা নিরসনে শ্রম আইন সংশোধন করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক গতকাল রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলায়তনে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি এ সময় বিজেএমএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন ইতিমধ্যে অ্যাকর্ড একাত্তর শতাংশ ও অ্যালায়েন্স বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পঁচাত্তর শতাংশ কাজ সম্পন্ন করেছে বাকি কাজ দুই হাজার সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিজেএমএ সভাপতি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিল্ডিং ফায়ার ও ইলেকট্রনিক দিকগুলোকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা জানান তিনি ইলেকট্রিক্যাল শুধু পণ্য উৎপাদন করলেই চলবে না ধরে রাখতে হবে পণ্যের গুণগত মানও এজন্য পণ্যের মোরগ জাতকরণে বাড়াতে হবে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার রাজধানী ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় চার দিন ব্যাপী শুরু হওয়া ফুড এক্সপোতে প্যাকেজিং শিল্প নিয়ে এমন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরলেন দর্শনার্থী ও উদ্যোক্তারা চার দিন ব্যাপী এবারের মেলায় অংশ নিয়েছে খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত ও মোরগ জাতকরণে ব্যবহৃত মেশিনারি সরবরাহকারী একশো বিশটি প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে স্টিল বস্তাতে করে আপনার চাউল ডাউল বিক্রি করে যেটা অন্য দেশে প্যাকেটে চলে গেছে প্যাকিং যত ডেভেলপ হবে বেসিক্যালি আমাদের দেশের প্রোডাক্ট মার্কেটে যেটা বিক্রয় কোয়ালিটি ভালো থাকবে মেলা উপলক্ষে বিশেষত রেস্টুরেন্ট ইকুইপমেন্ট এনেছি এবং বেকারির কাজটা যেন সহজ হয় এই একটা সেক্টরের মেশিন এনেছি আমরা সাফল্য পাচ্ছি মেলাতে এসে অলরেডি বিশ লাখ টাকার আদেশ পেয়েছি নির্বাচনে জয়ী হলে আগামীতে বিসিসিআইকে নতুন করে সাজানো হবে বলে জানিয়েছেন এ বিসিসিআই সভাপতি প্রার্থী সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পরিষদ প্যানেল প্রধান শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন গতকাল রাজধানীর সেনা মালঞ্চে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পরিষদ প্যানেল সদস্যদের পরিচিতি অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সহ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতি অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং এ বিসিসিআইয়ের সাধারণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় ব্যবসায়ী ভোটারদের সামনে চেম্বার গ্রুপের আঠারো জন এবং অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপের আঠারো জন প্রার্থীকে পরিচয় করে দেওয়া হয় ব্যাংকের মাননীয় চেয়ারম্যান আসার আগে আমি একটু অনুরোধ করব ওনারা অনেক বড় বড় স্থাপনা করেন তো ওনারা যদি দর্শক শব্দযন্ত্রের ত্রুটির কারণে আমরা পরবর্তীতে সেমিনারে চলে যাব চলে আসছি পরের সংবাদে রাজশাহীর নগরবাসীর অবসরে একটু সময় কাটাতে যান পদ্মাপারে এ কথাটা মাথায় রেখে সিটি কর্পোরেশন সেখানে দৃষ্টিনন্দন বিনোদন কেন্দ্র লালনশা পার্ক নির্মাণ শুরু করে কিন্তু প্রায় এক বছর হল বন্ধ রয়েছে কাজ এতে ভেস্তে যেতে বসেছে কোটি টাকার প্রকল্প এ সুযোগে দখল হয়ে যাচ্ছে নির্মাণাধীন সৌন্দর্য বর্ধন স্থাপনা এ অবস্থায় সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে নাগরিক সংগঠনগুলো দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন আব্দুল সালামের তোলা ছবিতে রাকিবুল হাসানের প্রতিবেদন কোন বিশেষ দিবস বা নিত্যদিনের একটু প্রশান্তির খোঁজে নগরবাসীর প্রথম পছন্দের স্থান পদ্মা নদীর পার তাই স্থানটিকে ফুল ঘাস কার্পেট ও সবুজ বেষ্টনী করে দৃষ্টিনন্দন পার্ক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় সিটি কর্পোরেশন বিনোদনের জন্য নির্মাণ করা হয় সাংস্কৃতিক মঞ্চ পার্ক রক্ষণাবেক্ষণে নির্ধারণ করা হয় নামমাত্র প্রবেশ মূল্য কিন্তু তাতে বাদ সাধে রাজশাহীর নাগরিক সংগঠনগুলো তাদের আন্দোলনের মুখে বন্ধ হয় পার্ক নির্মাণের কাজ এ সুযোগে পার্ক জুড়ে গড়ে উঠেছে গবাদি পশুর গোয়ালঘর ও দলের নামে ক্লাব ঘর আর দখলদারদের নৈরাজ্য ময়লা আবর্জনায় ভাগারে পরিণত হয়েছে পার্ক এলাকা রক্ষণাবেক্ষণ না থাকায় নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সৌন্দর্য
করলে যেটা হতো সেটা হলো যে এই জায়গাটা সংরক্ষিত হতো আমরা যারা বাইরে যারা মানুষ যারা ঘুরতে আসি তারা নিরাপদে জায়গাতে ঘুরতে পারতাম এই অবস্থায় নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে পার্ক নির্মাণের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ নাগরিক সংগঠনগুলোর নেতাদের কি করে নাগরিক সুবিধা এবং ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিনোদনের জন্য সেই জায়গাটি চালু করা যায় আমার মনে হয় এই মতামত সকলের প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা আবারও সেই যে সুখেতি সেটিকে আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারব অবশ্য এ বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে প্রকল্পটির কাজ শেষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী একদম ফ্রি ফ্রি এটি বিনোদন সুবিধা এটি দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে একটি ম্যানেজমেন্ট থাকতে হবে ম্যানেজমেন্টের খরচ আছে যারা আগে বিরোধিতা করেছিলেন তাদেরকে আমরা সুবিধা অনুরোধ করব যে তারা যেন ওই অবস্থান থেকে সরে আসেন সিটি কর্পোরেশনের দেয়া তথ্য মতে দুই কোটি সত্তর লাখ টাকা ব্যয়ে চার বিঘা জায়গা জুড়ে নির্মাণ হচ্ছে লালন সাপার রাকিবুল হাসান সময় সংবাদ রাজশাহী সাগরের বিশালাকৃতি ঢেউয়ের তোপে টিকে থাকার লড়াই আচমকা মনে হলো ঢেউয়ের তোরে এই বুঝে হারিয়ে যাবেন সার্ফাররা কিন্তু কিছুই তাদের পরাস্ত করতে পারে না নিজ নিজ কৌশলে তরিত গতিতে ফেরেন সমুদ্রের কূলে বলছিস বঙ্গোপসাগরে ঢেউয়ে দেশি সার্ফারদের দুঃসাহসিক কারিশমার কথা কক্সবাজার সৈকতে শুরু হয়েছে দুদিন ব্যাপী জাতীয় সার্ফিং প্রতিযোগিতার তৃতীয় আসর সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সখ্যতাটা উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে মিতালিটা অবাধ্য সমুদ্রের অবারিত জলরাশি সে সঙ্গে আকাশ চুম্বি ঢেউ আছড়ে পড়ছে সোনালী বালির চাদরে ঢাকা সৈকতে যে সে সৈকত নয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত বলে কথা তার উপর আবার জাতীয় সার্ফিং প্রতিযোগিতা তাই তো নিজস্ব ঢং আর পরিচিত কৌশল দেখাতে ব্যস্ত অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা দুঃসাহসিক এই সার্ফারদের সমুদ্র জয়ের পথে বাধা হতে পারেনি পিলে চমকানো উত্তাল সাগর সার্ফিং বোর্ডে করে সাগরের বিশালতা জয় করে ফেরা এই প্রতিযোগীরা এর মাধ্যমে দেশকে তুলে ধরতে চান বিশ্ব দরবারে সার্ফিংকে দিয়ে লাল সবুজের ফ্ল্যাগকে সারা দুনিয়ার কাছে সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত করা সার্ফিং করে এখন আমার অনেক ভালো লাগতেছে অভ্যাস হয়ে গেছে এটা একটা এটা ছাড়া আমরা আর থাকতে পারতাম না আমরা প্রতিদিন এখানে সার্ফিং করার জন্য চলে আসছাম কম্পিটিশনের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে আমার খুব খুশি লাগতেছে আমার আমার খুব ভালো লাগতেছে আশা রাখতেছি যাতে বাইরে সার্ফিং কন্টেস্টে করার জন্য যদি আমাদেরকে সরকারি ভাবে একটা সাপোর্ট দেওয়া হয় তাহলে আমরা বেশি খুশি হব আয়োজকদের আশাও অভিন্ন আর যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জানালেন সার্ফিং এ বাংলাদেশের অবস্থান শক্ত করতে ভবিষ্যতে নেওয়া হবে নানান উদ্যোগ যেহেতু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং বিশাল সমুদ্র সৈকত সমীকরটাও প্রমোট হবে সারা বিশ্বব্যাপী এই সার্ফিং এর মাধ্যমে আমার মনে হয় পর্যটন শিল্পটাও বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পটাও আপনার সমৃদ্ধ হবে বিদেশিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে পর্যটনকে মাথায় রেখে কক্সবাজারকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি কক্সবাজারে যাতে তারা ভালোভাবে এটা প্র্যাকটিস করতে পারে তার জন্য যে সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার এগুলিও আমি করব। দুই দিন ব্যাপী চলা এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও নারী বিভাগে অংশ নেয় মোট সত্তর সার্ফার আর বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন দশ বিদেশি সার্ফার সময় সংবাদ কক্সবাজার দর্শক রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে পর্যটন শিল্পের বিকাশে চলছে সেমিনার চলুন আরও একবার ঘুরে আসি সেখান থেকে আমি ওখানে মালয়েশিয়া গেছিলাম ওয়ান ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ইসলামিক ব্যাংকিং স্ট্যান্ডার্ড সেট করে ওখানে একটা ইয়াং ছেলে আসছে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি থেকে হি ইজ টকিং অফ সুপুক ডেভেলপমেন্ট সুপুক ইজ অফ ইসলামিক বোর্ড উইচ ইজ ব্যাক বাই অ্যাসেট ওই রকম একটা আইডিয়া নিয়ে আসছে টুয়েলভ থেকে কিং ইয়ার থেকে কত পার্সেন্ট মুসলিম টুয়েলভ পার্সেন্ট মুসলিম বাট দে আর ইসি ইউ হ্যাভ টু বি ইনোভেটিভ ইনোভেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিং ইয়ার ইজ এ পার্টি হু ওয়েট ফর ফ্লোটিং বন্ড তারা ডলার বন্ড ফ্লোট করেছে ওদের রেটিং আমাদের যে খারাপ কিন্তু তারা ফ্লোট বন্ড করে বাট দে হ্যাভ এ বেঞ্চ মার্কিং ইন দ্য কান্ট্রি যে আমার ওরা সাত না আট পার্সেন্টেজ দেয় একটু সাড়ে সাত পার্সেন্টেজ বাংলাদেশের বিবি মাইনাসের রাজস্ব ইট শুড বি লাইক আমরা পাঁচ ছয় পার্সেন্ট আমরা পালি কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাকে বন্ড ফ্লোট করতে পারল না হোয়াট ইজ সেম আই আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আই আমি অনেক দিন অর্থমন্ত্রী বলছি স্যার এটা করেন আইডিয়া আসে আমি বলি একটা ভালো একটা আমি বলছি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যখন আমরা রি লোন করি আমরা এইটা আমাদের এত ইটস আওয়ার প্রাইড লেট আস ফাইন্যান্স আওয়ার সেল কিন্তু এই দিন গো তারপরে ইয়ে ওই বিজনেস ফাইন্যান্সি যে করা হচ্ছে সো এইগুলি কিছু কিছু ইনোভেশন দরকার উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেনিয়াতে ইসলামিক ট্যুরিজম ডেভেলপ করতেছে কেনিয়া সো দ্যাট হ্যাভ দ্যাট সাম পিপল ইন কেনিয়া হু আর থিঙ্কিং বিয়ন্ড দ্য বক্স বিয়ন্ড ইউ নো ওই বিয়ন্ড টুমারও চিন্তা করে উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশে
তাহলে কিন্তু আমাদের ইসলামিক ট্যুরিজম বলবেন বা ট্যুরিজম আমি যে যে ফিল্ডসগুলি দরকার ওগুলি ছাড়াও কিন্তু ট্যুরিজম হয় হবে না তা না ওই তো অত বদল হবে না আমাদের আরেকটা সমস্যা আছে স্পেস স্পেস ইজ এ বিগ প্রবলেম গো টু মালদ্বীপ সি দ্য হাউ দ্য অল দ্য দিজ আর পার্স ইন দ্য সি ছোট 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 দ্বীপগুলি আছে কি ক্লিন ওয়াটার এনফোর্সেবিলিটি ইউ ক্যান নট ওদের ট্যুরিজম ডেভেলপ করবে না কেন মানে মাছগুলি আপনার পানি দেখে বালিতে যাবে বালির সাথে কম্পেয়ার করলে আপনি আনবিলিভেবলি ক্লিন পরিষ্কার হোয়াইট স্যান্ড দে আর ডেভেলপিং ট্যুরিজম ইজ দ্য মেইন স্টেট ওখানে সবচেয়ে বেশি তারা রেভিনিউ কালেক্ট করে ওইখান থেকে সো অ্যাবাউট ইউ দ্য সিএসআর সিএসআর করে ব্যাংক যখন নাকি ব্যাংক প্রফিট করে প্রফিট থেকে একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ আমাদের কোনো সিএসআর আইন নেই কিন্তু ইন্ডিয়াতে সিএসআর উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নাফটা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বেরিয়ে না যাওয়ার ঘোষণাকে ইতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করেছে কানাডা ও মেক্সিকো তবে চুক্তি পর্যালোচনার নামে সব পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষিত না হলে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করেন কানাডীয় প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো আঞ্চলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নাফটার বাইরে ভালো কোনো চুক্তি করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি নাফটার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দর কষাঘুষির ব্যাপারে মেক্সিকো সতর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইস ভিদেগারাই ট্রাম্পের দেয়াল নির্মাণে অর্থের যোগান পেতে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলে জানান মেক্সিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে বুধবার হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নাফটাপ জোটের অপর দুই সদস্য কানাডা ও মেক্সিকোর শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ফোনালাপে মত পার্থক্য ও অসঙ্গতির বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চান ইউরোপের বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এয়ারবাসের সামরিক বিমানের প্রোগ্রামের ত্রুটির কারণে কমেছে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে এয়ারবাসের মুনাফা বান্ন শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৪ কোটি ইউরোতে সেই সাথে গেল তিন মাসে আয় সাত শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক কোটি ইউরো দুই সালে এয়ারবাস সাতশো বিমান ডেলিভারি দিতে প্রস্তুত যেখানে দুই সালে বিমানের ডেলিভারির সংখ্যা ছিল ছয়শো আটাশিটি তবে মুনাফা কমার কোনো প্রভাব বছরের বাকি প্রান্তিকগুলোতে পড়বে না বলে জানিয়েছে এয়ারবাস কর্তৃপক্ষ কার্বোনেটেড কোমল পানীয়র চাহিদা কমে যাওয়ায় এক হাজার দুইশো কর্মী ছাটাই করবে কোকা কোলা কোকা কোলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বছরের প্রথম প্রান্তিকে বিশ্বব্যাপী কার্বোনেট কোমল পানীয় বিক্রি কমেছে এক শতাংশ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের ভোক্তারা চিনি সম্বলিত কোমল পানীয় পান করা কমিয়ে দেয় কমেছে পেপসিকোর বিক্রিও দুই সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দুই সাল পর্যন্ত কর্মী ছাটাই করবে কোকা কোলা কর্তৃপক্ষ ব্যয় কমিয়ে দুই সাল নাগাদ তিনশো আশি কোটি ডলার সঞ্চয়ের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের আবার জানিয়ে দিচ্ছে সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো রাজধানীতে এখনও সিটিং সার্ভিসের প্যাচে নগরবাসী বন্ধ হওয়া না হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন যাত্রীরা সবার স্বার্থ বিবেচনায় রেখেই সিদ্ধান্ত নেবে বিআরটিএ বছরের একমাত্র ফসল ধান চাষ করে প্রতি বছরই বন্যা আতঙ্কে দিন কাটে হাওরবাসীর স্বল্প সময়ে ফসলের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন কৃষিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা পাইকারি বাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মোটা চালের দাম সরবরাহ সংকট আটাশ পাইজাম গুটি সর্ণার বন্যা পুঁজি করে সক্রিয় অসাধু সিন্ডিকেট অভিযোগ পাইকারি ব্যবসায়ীদের দিনাজপুরে বিরল সীমান্তে রেলপথে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন শুরু হলেও যোগাযোগ অবকাঠামো না থাকায় এখনও চালু হয়নি স্থলবন্দর প্রবেশদ্বার হতে পারে নেপাল ভারত ও ভুটানের এবং লন্ডন থেকে বিমান বাংলাদেশে সরাসরি সিলেটে ফিরতে অতিরিক্ত ভাড়া দেয়ের অভিযোগ জুলাই থেকে নতুন ভাড়া নির্ধারণের আশ্বাস কর্তৃপক্ষের এই ছিল এই সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গেই থাকুন সময়ে